je m'appelle Pika Noah, alias Noah. J'ai euh, actuellement 22 ans, pendant encore 3 mois. Euh, je suis actuellement euh, graphiste, illustratrice et euh, peintre. Donc euh, je fais des tableaux euh, sur le thème de jeux vidéo qui est mon univers à la base. Euh, aussi un peu comme ce qu'on voit derrière. Donc un peu plus euh, abstrait qui représente un petit peu ce que je pense sur le moment. Donc euh, beaucoup de figures féminines et beaucoup de félins. Je pense c'est des figures qui euh, me touchent beaucoup. À côté de ça, je suis graphiste. Du coup, je travaille. Enfin, euh, j'ai fait mes études euh, d'abord en tant qu'artiste, donc à l'école Boulle, formation de peintre. Euh, design, graphique, etc. Ensuite, j'ai commencé une alternance au Gobelin où j'ai commencé à apprendre les logiciels tels que Photoshop, Illustrator. Euh, ça m'a beaucoup plu. J'ai pu travailler deux ans en tant que DA dans une start-up à Paris, donc à Bastille. Euh, ça s'appelait Infinity Square et puis j'ai pu travailler pour euh, différents jeux. Ça m'a beaucoup plu, mais je voulais voir plus des secteurs qui percent dans le jeu vidéo, qui moi, enfin, c'était un peu ce qui avait passé mon enfance qui m'avait fait rentrer là-dedans depuis que j'étais petite. Donc, suite à ça, je suis rentrée à Blizzard. J'ai travaillé un an en tant que graphiste. Donc, euh, la team était géniale, la web était super. Euh, après, c'était peut-être un petit peu trop commercial par rapport à mes études. Donc, j'ai fini mon alternance à Blizzard. Ça, ça s'est vraiment très bien passé. Et là, depuis euh, trois mois, je travaille en tant que motion designer. Et, euh, et à présent, du coup, bah. J'augmente de plus en plus mes expositions dans Paris. Donc j'expose dans différents bars de jeux vidéo, des bars geeks, comme euh, le dernier bar avant la fin du monde, ou le Meldarm. Et euh, des bars aussi euh, un peu plus axés sur euh, des univers assez jeunes, tels que le, le fur et à mesure, euh, sur les grands boulevards. Et euh, donc voilà, maintenant j'arrive bien à m'axer absolument, vraiment là-dessus, faire des tableaux, faire du graphisme, juste pour faire rêver les gens et non juste pour consommer quelque chose. J'ai beaucoup d'influence, donc euh, parmi les cours artistiques, donc c'est grâce aux formations que j'ai suivies. Mais aussi, enfin, euh, je sais qu'il y a une rencontre qui m'a beaucoup marqué dans la façon de voir l'art. Parce que quand j'étais à la bouche, j'ai vraiment appris l'art graphique traditionnel. Et maintenant, dans mon travail, je cherche vraiment à allier les deux. Et euh, on avait eu un... Un devoir à faire sur un artiste, il s'appelait Michel Bouvet, qui est un grand illustrateur affichiste. Il fait des très belles photographies en noir et blanc. Et en fait, euh, j'avais une affiche et je ne savais, je ne trouvais absolument rien du tout sur internet par rapport à lui. C'était juste introuvable. Tout le monde avait trouvé plein de trucs, ils avaient trois pages de rédiger et moi j'étais avec rien du tout. Je tapais son affiche, je ne trouvais rien sur mon affiche à moi. Et ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris rendez-vous avec lui, je l'ai appelé. J'ai fait, euh, excusez-moi, je m'appelle euh, Noah, je suis à Boulle. J'ai un exposé à faire sur votre affiche, mais je ne trouve absolument rien dessus. Est-ce que euh, je pourrais vous rencontrer pour vous poser quelques questions Et donc, euh, malgré sa notoriété que je ne connaissais absolument pas à l'époque, euh, il m'a reçu son, dans son bureau, il m'a expliqué son travail. Et là, j'ai vu en fait qu'il ne se limitait absolument pas au code du graphisme et, du, et des affiches publicitaires qui suivaient des règles strictes. Il aimait la photographie, il savait faire de la photographie très bien, donc il faisait ses photos. Et il est transformé du coup selon le thème ou il s'adaptait par rapport au thème. J'ai vu en fait c'est génial, on n'est pas obligé de se caler dans quelque chose de traditionnel ou quelque chose de purement publicitaire, on peut mélanger les deux. Et donc c'est ce que j'ai fait juste après. Quand je suis arrivée au Gobelin, j'ai appris des logiciels euh, de, 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 de graphisme pour du flat design, ça ne m'intéressait absolument pas du tout. Et j'ai commencé à les apprécier quand j'ai utilisé le logiciel à ma manière. Donc avec des taches de peinture, avec de l'aquarelle, avec du crayon, il me sentait euh, beaucoup plus libre. Il euh, y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, donc euh, j'ai une euh, culture très manga à la base, donc euh, tous les mangas de Miyazaki, je les ai adorés et dévorés. J'ai regardé beaucoup de shoujo, de shonen, euh, le genre de Pretty Face, j'adorais ces expressions de manga, ces thèmes aussi qui étaient entre la sexualité, mais aussi entre le, le rôle entre le garçon et la fille, enfin, où est-ce qu'on se situait là-dedans, dans l'adolescence. Euh, des artistes comme Pollock, donc j'ai un style qui s'inspire beaucoup des tâches. Il y a beaucoup de peintres comme ça. Euh, bah, Pollock, c'est un, un artiste qui fait que des tableaux, partout de tâches de peinture. Et quand j'ai vu son travail, j'ai fait wow, « Waouh, ça ressemble à rien, mais moi j'adore ». Et en fait, j'ai remarqué que je me sentais très à l'aise avec le fait de mélanger plein de techniques différentes. Donc après, bien sûr, il y a c'est comme Andy Warhol aussi que j'ai beaucoup aimé par rapport aux couleurs, par rapport aux techniques, vouloir pas forcément au tableau fini, 
par rapport aux techniques, c'est on recherche, on recherche, on n'est pas dans une technique finie, il y a eu la sérigraphie, j'aime bien les peintres qui sont un peu avant-gardistes, donc euh, tous les impressionnistes, euh, tous ceux en fait qui cherchent à faire quelque chose qui n'existe pas, avec les moyens du bord, c'est ok, comment je fais pour euh, imprimer une émotion Donc ça c'est vraiment un travail qui m'avait beaucoup plu. Enfin, malheureusement, j'ai pas assez une bonne mémoire des prénoms pour réunir tous les artistes qui m'ont inspiré. Mais après, j'adore l'aquarelle, la peinture acrylique. La peinture à l'huile, je suis pas fan du, de l'hyperréalisme. Même si pour moi, c'est une performance que, qui est géniale. Je fais très peu d'hyperréalisme parce que j'ai appris à le faire. Mais personnellement, je préfère prendre une belle photo bien prise avec, et juste sur l'éclairage que moi de, de faire juste un travail de représentation. Je préfère vraiment imprimer l'émotion, le mouvement et, et la vie, quoi, la couleur. C'est plus sympa, je trouve. Lights out, lying in your arms And these feelings start to change Je pense que je reflète assez bien ce que je suis dans mes œuvres. Bah en fait, déjà mes, tra enfin, mes travaux personnels, je les distingue en deux catégories. Donc il y a le côté vraiment geek, passionnel. Donc j'aime les Marvel, voilà. Le premier tableau que j'ai fait en mix média, donc print et numérique, ça a été Deadpool. Donc Deadpool, je l'avais fait il y a deux ans et demi. Et à l'époque, quand j'allais dehors avec, on me disait, ah, oh, c'est Spider-Man avec des katanas Je faisais, non. <rire> Pas vraiment, non. <rire> et en fait, du coup, bah, mon père était fan de Marvel. Et euh, je sais que moi, c'est le, le héros que j'ai... Enfin, le seul héros que j'ai lu, enfin, héros ou du coup mercenaire que j'ai lu, c'était Deadpool, j'ai vraiment adoré. Donc je l'ai vraiment commencé par lui, enfin, ce héros-là. Euh, donc ça c'est mon côté geek personnel, je fais des jeux vidéo, je traite en jeux vidéo, voilà, c'est mon travail, c'est ma passion, c'est ma vie, ma vie ludique. Après dans mes tableaux personnels, on m'a fait, enfin on m'a souvent fait remarquer que j'ai signé beaucoup de filles et je pense que la figure féminine c'est quelque chose qui, bah, déjà je me rends plus proche. Euh, j'ai un côté très féminin dans l'approche des choses et euh, c'est vrai que quand du coup je peins des choses qui me touchent plus personnellement, bah, je vais plus peindre des figures féminines avec des félins. Félins pourquoi Parce que... C'est un animal qui est là juste pour vivre en fait, il n'est pas là pour faire l'hypocrite. Quand il ne veut pas quelque chose, il le dit, quand il veut quelque chose, il le dit, il aime manger, boire, dormir, enfin... En soi, on n'est pas très différent, je pense. Et euh, du coup, c'est euh, un animal qu'on retrouve beaucoup dans mes peintures aussi. Ensuite, euh, souvent, c'est va être vachement sur le moment, on me dit souvent tu peins très vite, ou tu travailles très vite. Quand je dis aux, enfin, aux autres peintres, aux autres graphistes, en commentant sur mes tableaux, Enfin, je suis un peu des one shot dans le sens où c'est une émotion que je vais ressentir sur le moment. Euh, je vais peindre pendant peut-être 5 heures, 6 heures, 10 heures d'affilée. Par contre, après, <rire> j'ai plus envie de retoucher. Enfin, je ne suis plus dans le mouvement et du coup, bah, je lâche complètement euh, la chose. Et euh, bah, par exemple, pour celui-ci, par contre, c'est vrai que l'expérience, un... enfin, le classique, c'est un peu drôle, c'est récupérer des toiles qu'on a commencé il y a longtemps. Par exemple, celle-là, c'était il y a un an. Donc là, ça ne me dérange pas. Par contre, un travail que j'ai commencé il y a, dix sem... il y a deux semaines, je ne vais pas retravailler dessus après, ça va être euh, ok pour moi c'est fini ou pas, donc je le montre ou pas, je le jette ou pas, mais euh, voilà c'est sur l'instant, c'est un sentiment, ça va être une insomnie, ça va être une colère, ça va être euh, une, une joie. L'avantage c'est que je suis pour mon personnel et pas pour mon travail, donc autant le travail, on me, une, on me fait une demande, on me dit t'as des lines, c'est lundi, bon bah je finis lundi, autant ça c'est pour moi, donc si pour moi j'estime que ça c'est fini, que ça j'ai pu le faire, bah, je suis libre de choisir ce que je fais ou pas, parfois quand même, heureusement. Et je travaille aussi avec un photographe, donc, euh, qui est aussi mon argent artistique. Donc euh, Level Photography, alias Gaël Photography. Et, euh, et du coup, oui, pour moi, c'est euh, plus un mélange de techniques et de médias, plus en fait, le projet est riche et touche des personnes, et des personnes qui vont être plus touchées par la photo que par la peinture. Et d'autres même par le son que par la peinture, même je pense aux aveugles. S'il y a des choses qu'on peut toucher, voir, sentir, enfin, plus il y a de médias, plus on touche de personnes en fait. Et je pense que le but d'une œuvre, c'est de toucher un maximum de personnes. Enfin, du moment qu'elle n'est pas commerciale, c'est quand même le but. je fais encore un peu trop en début pour l'instant pour avoir des conseils qui soient vraiment avisés par rapport à la carrière par contre par rapport au développement euh, je dirais vous freinez pas par rapport à ce que vous dire parce qu'on vous dira beaucoup de choses est-ce que tout ce qu'on vous dira est vraiment utile je ne pense pas mais quand on n'est pas sûr de soi et quand on joue de commencer on est vachement sensible aux remarques des autres malheureusement c'est pas vraiment euh, 
enfin un peu comme moi que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment de conseils à vérifier qui sont donnés. Beaucoup de personnes qui vont vous parler ne savent absolument pas de quoi ils parlent en fait. Déjà, si vous, vous croyez pas votre. Enfin, si toi tu crois pas à ton projet, personne ne va y croire à ton projet. Enfin, si toi tu aimes pas ce que tu fais, t'as le droit. Mais si toi tu crois pas, mais personne ne va y croire pour toi en fait. Si t'arrives déjà que tu veux pas parler aux gens, que tu es freiné, que tu es pas sûr de ce que tu fais, de ce que tu veux faire, bah les gens vont pas chercher euh, midi à 14h. Hein. Ils vont peut-être au début s'intéresser à la toile, ils vont voir l'artiste, ils vont te parler. Dire, bon, bah, peut-être qu'il l'a piqué à quelqu'un d'autre, ou en fait il l'a pas fait, enfin il comprend même pas ce qu'il a fait. Non, c'est vraiment déjà toi de sentir euh, à l'aise dans ce que tu fais. Euh, Donne-toi à fond dans ce que tu donnes, tout ce que tu produis, il faut vraiment donner à fond, c'est une partie de toi. C'est une grosse part de toi en fait, parce que, outre côté commercial, quand tu veux être artiste, tu dois. Les gens, enfin ce que j'ai vu par rapport à mes expositions, ne prennent pas, c'est un peu comme un chute à Van Gogh. On connaît même pas le nom de la toile. Quand on dit il a pris un Van Gogh, on sait juste qu'il a pris un Van Gogh. Il a pris un Picasso. On ne sait pas qu'il s'appelle Garnica ou autre chose. On ne sait pas le nom de la toile. C'est plus il a pris une personnalité. Et mine de rien, quand tu es dans l'exposition, ça peut faire et ça fait souvent la différence. Une personne qui veut faire plaisir aux gens, une personne qui parle aux gens, une personne qui, qui sait ce qu'il fait et qui aime ce qu'il fait. Enfin, je sais pas, tout simplement. Ça, même dans la rue, tu irais plus parler d'une personne qui est souriante ou abordable ou, ou qui tend la main vers toi qu'une personne qui est en train de ronchonner, qui fait la gueule dans son coin. C'est un peu pareil pour l'art en fait. C'est une personne qui est ouverte, qui a ses souffrances ou autres, qui est ouverte à cette manière, pas forcément comme moi en mode euh, Pokémon happy. Une personne qui sait ce qu'il fait et qui est au courant de ce qu'il produit, ça donne quand même plus confiance et plus envie de lui acheter quelque chose. Du coup, euh, donne-toi à fond. Travaille beaucoup, travaille, travaille beaucoup à ta manière. Il n'y a pas de manière de travail plus efficace que l'autre, il faut juste que ce soit ta manière à toi. Je vois plein de personnes qui travaillent beaucoup pour dessiner ou même pour d'autres choses. Je donnais des cours de maths, des gens qui n'évoluent pas. Et j'ai dit au bout d'un moment, si tu travailles beaucoup et que ce que tu rends, c'est pas efficace, c'est pas forcément toi qui bloque, c'est la méthode de travail. Du coup, euh, travail, persévérance, croyance et euh, ouverture. Tu pourras progresser, il faut que tu restes ouvert au monde qui t'entoure. Si tu es fermé, tu ne progresses pas. Et choisis la bonne façon de travailler. Voilà. Et on trouve des bonnes personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, comme je l'ai dit justement avant, qui parlent beaucoup, 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 mais qui donnent soit des conseils ou des remarques parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont envieux, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses, tout simplement, des fois. Et des personnes qui vont donner des conseils parce qu'ils y connaissent rien, mais ils t'aiment bien, mais c'est pas objectif. Et des personnes qui vont juste vouloir que tu y arrives. Parfois ça peut être vexant, mais finalement si tu les écoutes, bah, c'est ce qui est à progresser en fait. Par rapport à tes lacunes, euh, chacun en a, moi j'en ai. Euh, chacun a ses points forts, mais chacun aussi a ses points faibles. Enfin, heureusement qu'on en a tous. Et du coup, si tu choisis bien qui t'entoure, bah, tu vas pouvoir combler comme ça tes points faibles très facilement. Voilà, c'est des conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut faire euh, dans l'art, ou même dans beaucoup de milieux je pense. Ça va faire un autre pareil.